Hello students, very warm welcome to this video and thank you so much for clicking on this video. So as you can know from heading that this video is all about BT cotton. So now what is BT cotton? As you all know that BT cotton is genetically modified plant, okay, plant species of cotton which contains genetically modified gene, okay. So what this gene contains and how we um, generated the need of inserting that recombinant gene into genome of bt cotton dna uh, cotton dna right so uh, that modified gene uh, you know uh, counters the use of insecticides or pesticides that uh, we usually use to resist the disease or the infection caused by insect okay that insect larva which feeds on the leaves of cotton and causing ballworm disease right so what this bt means in bt cotton bt means bacillus during genesis as you know from genus bacillus it is bacterium so bacterium gene is modified okay or um, to encode such proteins which carries insecticidal encoding gene right or sequence that produces such proteins that acts, acts as insecticide and kills or uh, ruptures or counter effect the um, action of insect to cause ballworm disease so now move on to the contents we will discuss introduction mechanism pros cons advantages and disadvantages so what is introduction that this is the history that how this comes and um, uh, in 1901 how they are f they first isolated this bacterium which is cause of sort of disease in this in 1915 what they do they crystalline that bacteria and the activity of this crystal was not uh, discovered until much later okay then in 1956 researchers do much more study and found the main insecticidal activity against moth insect was due to the crystal so in 1958 u.s was the first to introduce BT as commercial. So now basics kya hai iske? that BT cotton is genetically modified organism cotton variety that I already told you that produces insecticides again in ball form and BT cotton is worldwide excessively produced by Monsanto. Okay, Monsanto is a country. So BT toxins are insecticidal to larva of moth. Okay, so insect use hoti hai. Yeah, jo moth jingo hum kehte hai, se hai? butterflies, beetles. Okay. Next, again, BT stands for this Bacillus thuringiensis, discovered by this. This bacterium produces insecticidal crystal proteins, which are called as cry proteins. So you can uh, go through the detail of structure of cry proteins, like domain one and domain two, what they contains seven alpha helicals or three anti parallel beta sheets. So this is a structure you can download or visualize better on NCBI site. Okay. Now mechanism. First ingestion, second solubilization, then proteolytic action. You can see this mechanism very clearly that this is a cotton crop plant. So crystals and spores are ingested by insect larva. So this BT cotton crop. Hai. So this modified hai, genetically modified is in the gene hai recombinant wali, jo ki insecticide proteins activate karti. But jo proteins hote hai, wo, jo bacteria hai, uske liye inactive hote hai, usko, uh, jo hai alkaline pH chahiye hota hai for its activation right so now the toxins get activated due to the gut enzymes so jo gut enzymes ko alkaline ph dete hain to uske upar uh, fir ye activate ho jate hain mid gut membrane damage leads to starvation and septic so ye jab damage ho jate hain pores ban jate hain larva ke andar insect ke andar to uski death ho jati hai aur uh, plant protect ho jata hai that methods of gene transformation as you already know that agrobacterium mediated transformation ya particle gun method that we already know that TI plasmid hoga bacterial chromosome hoga theek hai to ye direct contact mein aake to ye transfer karte hain piece of recombinant dna jisko hum TI plasmid bolte hain ye dekh sakte hain aap diagram ki ye contact mein aaye aur TI plasmid ne ye gene of interest jo hai is plant cell ke andar mediate kar diya usually hum uh, plant cell wall ki digestion ke baad ye karte hain next transformation with particle gun method that is also widely used in uh, transformation of um, other bacterial cells also so dna coated jo platelets hongi usko force kiya jata hai barrel by particle gun method okay through the cell wall where the dna is released so kya pros hain kya advantages hain iske uh, first to ye hai insecticide uh, insecticide ne use karna padega aur uh, jo 
बॉलबॉम डिसीज है उससे उसको प्रोटेक्शन मिलती है इंसेक्ट पेस्ट कोज इज सिग्निफिकेंट हील्ड लॉस तो ये डायरेक्ट यील्ड इंक्रीज करता है राइट टू ओवरकम दीज कॉन्सिक्वेंसिस वी यूज दी बीटिंग कॉटन तो ये जो थ्री टाइप के बॉलबॉम्स हैं ये इंसेक्ट डिसीज का नाम है यू कैन राइट एनी वन दिस इज पिंक बॉलबॉम ओके अमेरिकन बॉलबॉम स्पॉटेड बॉलबॉम नैन द टॉक्सिक अगेंस्ट बॉलबॉम्स जो वो रिलीज करते हैं मैंने आपको बताया कि जो क्रिस्टल एंड एंडोटॉक्सिन क्राई प्रोटीन होता है वही एक्टिवेट हो जाता है और विच इन टर्न एक्ट एज द प्रोटीन इन कोडेड बाई बी टी जीन राइट इन्वायरमेंटली सेफ है ये क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इन्वायरमेंट के ऊपर और इसकी टॉक्सिसिटी भी इतनी नहीं है और दैट इज और डिसएडवांटेज में ये आएगा कि ये सिर्फ स्पेसिफिक है टू सम इंसेक्ट्स ठीक है जो कि मॉथ्स हो गए बीटल्स हो गए नॉट टू ऑल आर्थ्रोपोर्ट्स ओके नैन रिडक्शन इन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बाई यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड रेली इको फ्रेंडली है और इसकी ये प्रमोट करता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैरासाइट्स और पोटेटर्स जो कि इवेंचुअली प्लांट की लाइफ को भी इन्हेंस करते हैं नो हेल्थ हेजर्ट्स ड्यू टू रेयर यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड और सॉइल की क्वालिटी भी इनरिच रहती है रिड्यूस एनर्जी यूज एंड लेस एनर्जी इज यूज इन मैनुफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन नॉन टॉक्सिक टू नॉन टारगेटेड स्पीशीज यानी ये नहीं है कि हाँ कोई टॉक्सिक जीन बन जाएगी या कोई एलियन स्पीशीज या सुपर वीड राइज हो जाएगी उससे पोटेंशियल टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी दैट इज़ फॉर श्योर कॉन्स क्या है क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि हाई कॉस्ट है इसका ठीक है और कई फार्मर्स के लिए ये अनअफोर्डेबल है उनकी जो एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग इफेक्टिवनेस अप टू वन ट्वेंटी डेज ओनली आफ्टर दैट यू हैव टू बाई अगेन बी टी स्ट्रेन कॉटन सीड्स सो एडवर्स इफेक्ट ऑन इंसेक्टिसाइड मैनुफैक्चरिंग कंपनीज जो कि ये केमिकल इंसेक्टिसाइड्स बनाती हैं वो ड्रास्टिक उनमें डिक्लाइन देखने को मिला है उनकी सप्लाई में अनएम्प्लॉयमेंट आएगी इफेक्टिव अगेंस्ट सकिंग पेस्ट लाइक एफिट्स अनइफेक्टिव होता है ये पेस्ट जो होते हैं एफिट्स की तरफ से और क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकती है एलर्जीज ऑन द राइस क्रॉस कंटेमिनेशन से क्या होगा कि जो हमारी ग्रासेज या वीड्स हैं उनकी भी जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी फीड होते जाएंगे और अमाउंट ऑफ चाइल्डलीहुड जो फूड एलर्जीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है लेस एक्टिव एंटीबायोटिक्स जो एंटीबायोटिक्स है उनका जो रेजिस्टेंट है उससे वो प्लांट स्पीशीज रेजिस्टेंट होती जाती है जितना मर्जी हम एंटीबायोटिक्स अप्लाई कर दें उसके ऊपर वैन यू ईट दीज फूड्स दीज प्रॉपर्टीज दे आर लेफ्ट इन योर बॉडी नॉन इनफ टेस्टिंग ज़्यादा टेस्टिंग नहीं की जाती है लेबॉर्ट्री लेवल पे कि आ, कौन से एज ग्रुप को ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कितने परसेंटेज सूट करेगा सो so, ये परसेंटेज जो डाटा है वो कहीं ना कहीं इनसफिशेंट या अनडिस्कवर्ड रह जाता है सो दीज आर दी सैड्स इन फ्यूचर परस्पेक्टिव ये मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने विद यूज़ ऑफ बी कॉटन वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गई इंडिया के बाद और उसकी जो टोटल कॉटन है वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती है और वो वो अपनी कैपिटल इनकम में भी काफ़ी रेज कर रहा है और ऐसे ही फॉरेन कंट्रीज़ यूएस हो गई ठीक है उनमें भी इंसेक्टिसाइड का डिक्लाइन आया है इतना कॉटन यील्ड इंक्रीज हुई है थ्री हंड्रेड किलोग्राम पर हेक्टर से फाइव हंड्रेड किलोग्राम पर हेक्टर इन ट्वेंटी ट्वेल्व तक सो so, ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि नई हाइब्रिड्स उससे बन सकती हैं ठीक है अंडर बायो सेफ्टी असेसमेंट एंड विच विल बी कंसीडर फॉर द कमर्शियल अप्रूवल एंड सेकंड अदर स्टेट्स इंक्लूड डॉट सेलिनिटी टॉलरेंस डिसीज रेजिस्टेंस इंसेक्ट रेजिस्टेंस लीव कर्ल वायरस रेजिस्टेंस एंड अदर ट्रेट्स रिलेटेड टू कॉटन फाइबर यानी कि पेस्ट uh, रेजिस्टेंट के अलावा ये अदर टाइप ऑफ रेजिस्टेंट भी uh, जो है हम इंड्यूस करवा सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई करके uh, उस जीन को बी जीन को उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स अगर हम इंसर्ट कराएंगे तो